2 in etwa gleich starke konventionelle Bodenverbände gegenüber, zwei parallele Grabensysteme und keiner von beiden ist in der Lage, das gegnerische System befestigt mit Beton, mit Stacheldraht, mit Maschinengewehren zu durchdringen. Dort friert der Krieg fest, aber er hört nicht auf. Aus einem Bewegungskrieg wird nun ein Verschleißkrieg. Während die Gespräche sich über ein halbes Jahr ergebnislos hinziehen, sterben Tausende in einem sinnlosen Grabenkrieg am 38. Breitengrad. Zugleich wird der Luftkrieg gegen Nordkorea noch einmal verstärkt. Das von der UN sanktionierte intensive Bombardement soll den Druck auf die Gegner erhöhen und sie zu Zugeständnissen zwingen. Am 29. August 1952 fliegen die US-Verbände ihren größten Luftangriff auf Pyongyang. 1403 Bomber zerstören die Stadt vollständig. Während diese Waffenstillstandsgespräche stattfinden, gibt es dann die großen Bombenangriffe. Daraus kommen dann die meisten Opfer des Krieges. Das sind in der Regel Zivilisten gewesen. Es gibt verhältnismäßig wenig militärische Tote. Das sind für die amerikanischen Truppen sind das 34.000 ungefähr und nochmal 6.000 von anderen Verbänden, also ungefähr 40.000, während auf der anderen Seite Millionen sterben, vor allen Dingen Zivilisten. Das liegt eben am Flächenbombardement aus großer Höhe, die alles das platt walzen, was überhaupt im Land sich befindet. Pyongyang hat danach nicht mehr existiert, wie auch die meisten anderen großen Städte. 18 von 24 großen Städten sind völlig dem Erdboden gleich gemacht worden. Die tödliche Effizienz der Bombardierungen erreicht nie dagewesene Ausmaße. Zeugen beschreiben das bombardierte Nordkorea später als Mondlandschaft aus glühender Asche. Der Luftkrieg der Vereinten Nationen vollstreckt durch die amerikanische Luftwaffe ist der intensivste und tödlichste von dem die gesamte Militärgeschichte weiß. Die vorangegangenen Luftkriege gegen Deutschland und Japan weisen gegenüber den Städten eine Verlustquote von zwischen 1 und 1,5 Prozent auf. Selbst solche perfekten Operationen wie gegen Hamburg im Sommer 1943 und gegen Dresden im Frühjahr 1945 erzielen Verlustquoten nicht über 7%. Das bedeutet, dass 93% selbst der Bevölkerung von Hamburg und Dresden dieses Materium heil überstanden haben. Die Gesamtquote der nordkoreanischen Verluste beträgt zwischen 20 und 25 Prozent der Zivilbevölkerung. Und dies bedeutet, dass von einer Wohnbevölkerung Nordkoreas von 7 Millionen zwischen 2 und 2,5 Millionen dem Bombardement zum Opfer fielen. An die 450.000 Tonnen Bomben wirft die US Air Force im Verlauf des Krieges über Korea ab. Auf dem
Den Flugzeugträger USS Philipp Heinz C. starten und landen amerikanische Kampfpiloten in rascher Abfolge. Ein Sky Raider Jäger wird mit Napalmbomben bestückt. Die Fliegerverbände setzen den neuen Kampfstoff in großer Menge ein. Aus niedriger Höhe abgeworfen, lassen die Brandbomben ganze Landstriche in Flammen aufgehen. Wirkung eines Treffers dieser Bomben machen sich die meisten Piloten keinen Begriff. Napalm wird bald zum Inbegriff des qualvollen Todes. Die Zielsetzung ist ein nicht löschbares Feuer zu erzeugen. Ein Spritzer von diesen Kanistern, die eine Flüssigkeit enthalten, auf der Haut führt also hier zu einer Verbrennung, die durch nichts und gar nichts aufzuhalten ist. Das ist also eine für die Haut und den Organismus des Menschen nicht mehr zu behandelnde und meist tödliche Verletzung. Der Nagpalmkanister schafft das durch einen winzigen Spritzer. Und dann lodert alles auf. Der mörderische Kampfstoff wird auf amerikanischen Stützpunkten hergestellt. Unter Aufsicht der US-Soldaten mischen koreanische Arbeiter Verdickungsmittel mit Benzin, bis ein klebriges Gel entsteht. Der gelierte Brennstoff wird in Kanister gefüllt. Diese werden in dem Moment zu Bomben, wenn sie aus niedriger Höhe von Kampfflugzeugen abgeworfen werden. Beim Aufprall sorgen kleine Zünder an beiden Enden für eine möglichst weitreichende Verteilung des hochbrennbaren Stoffes. Alles, was sich in der Nähe einer solchen Explosion befindet, wird von einer klebrigen Substanz überzogen, die kaum wieder abwaschbar ist. Der unlöschbare Kampfstoff brennt mit etwa 1200 Grad Hitze. 1980 wird Napalm als unmenschliche Waffe geächtet und verboten. 70.000 Tonnen werfen die Luftstreitkräfte während des Koreakrieges über dem kleinen asiatischen Land ab. Die amerikanischen Piloten hatten schon im Herbst 1951, und wir haben keine Ziele mehr, Nordkorea war vollkommen flach gemacht. Und trotzdem gibt es kein Ende der Verhandlungen. Nach drei Jahren Krieg waren wir da, wo wir vorher waren, aber mit 37.000 amerikanischen toten Soldaten, mit Millionen Südkoreaner, Koreaner, Chinesen, genauen Zahlen weiß man nie, aber es waren einfach sehr viele, mit einer vollkommen durcheinandergewirbelten Bevölkerung. Ein Amerikaner, der Ridgeway war es, hat später mal gesagt, das war das größte äh, Desaster, was jemals stattgefunden hat in Asien. Millionen Zivilisten überleben das Napalmfeuer nicht. Wer davon kommt, ist erneut auf der Flucht. Nicht mehr nur vor den Kommunisten, sondern auch vor den Die südkoreanische Hauptstadt Seoul ist nur noch 